गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है बायोलॉजी ब्रह्मास्त्र और बायोलॉजी ब्रह्मास्त्र का आज पार्ट है पार्ट फोर तो आज डिस्कस करेंगे हम पोलिन ग्रेन के बारे में क्या डिस्कस करेंगे पोलिन ग्रेन पोलिन ग्रेन पोलिन ग्रेन तो पोलिन ग्रेन क्या है मैं लास्ट क्लास तुमको बताया था थोड़ा इसके बारे में पोलिन ग्रेन क्या है तो ध्यान से सुनो पोलिन ग्रेन क्या है तो पोलिन ग्रेन पहले हम क्या डिस्कस किए थे एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस किए थे लास्ट क्लास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था मैं बताया था एक तुम्हारा एमएमसी था एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसको पोलिन मदर सेल भी बोलते पोलिन मदर सेल ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मेोसिस करेगा मेोसिस मेोसिस इट विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स 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 तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है डिप्लॉयड होता है क्रोमोजोम में डिप्लॉयड एंड जैसे डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल विल प्रोड्यूस हाफ्लॉयड माइक्रोस्पोर्स हाफ्लॉयड बिकॉज देर इज ए मेोसिस एंड इट प्रोड्यूस फोर हाफ्लॉयड माइक्रोस्पोर्स फोर तो अभी एक दिखा था दिस इज ए हाफ्लॉयड माइक्रोस्पोर हाफ्लॉयड दिस इज हाफ्लॉयड माइक्रोस्पोर अभी माइक्रोस्पोर का क्या होगा थोड़ा चेंज होगा दिस माइक्रोस्पोर बिकम थिक वर्ल्ड थिक वर्ल्ड उसका वाल थिक हो जाएगा थिक वर्ल्ड वेन माइक्रोस्पोर बिकम थिक वर्ल्ड इज अड थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर तो कैसे दिखाई देंगे ऐसे दिखाई देंगे थोड़ा थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर तो थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर दिज आर दिक वर्ल्ड थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर इट इज थिन वर्ल्ड इसका वाल देखो बहुत थिन है थिन थिकनेस इज वेरी लेस हेयर थिकनेस इज मोर एंड इट इज ऑल्सो हाफ्लॉयड क्योंकि माइक्रोस्पोर तो हाफ्लॉयड है मेरोसिस हो गया यहां पर तो दिज थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर आर कॉल्ड एज ए पोलिन ग्रेन दिज थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर आर कॉल्ड एज पोलिन ग्रेन पोलिन ग्रेन तो पोलिन ग्रेन आर नॉथिंग पोलिन ग्रेन आर थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर दिज आर थिक थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर तो अगर तुमको पोलिन ग्रेन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे पोलिन ग्रेन क्या है तो डायरेक्ट बताना कि पोलिन ग्रेन इज नथिंग पोलिन ग्रेन इज ए थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर ओनली थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर अगर इसके बारे में ऐसे आया नोट शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट क्वेश्चन आया दो मार्क या तीन मार्क के लिए कुछ पोलिन ग्रेन के बारे में लिखो तो पोलिन ग्रेन का पहले लिखेंगे पोलिन ग्रेन क्या है वट इज पोलिन ग्रेन पोलिन ग्रेन इज यूनिसेलुलर फर्स्ट पॉइंट पोलिन ग्रेन इज यूनिसेलुलर एंड हाफ्लॉयड इन नेचर हाफ्लॉयड हाफ्लॉयड यूनिसेलुलर एंड हाफ्लॉयड यूनिसेलुलर मीन एक सेल में बना हुआ है एक सेल इट इज यूनिसेलुलर सिंगल सेल चार माइक्रोस्पोर होंगे तो चार पोलिन ग्रेन बन जाएंगे तो एक सेल एक पोलिन ग्रेन बनाएगा ओके okay, एक माइक्रोस्पोर एक पोलिन ग्रेन बनाएगा तो एक पोलिन ग्रेन क्या है यूनिसेलुलर हाफ्लॉयड हाफ्लॉयड मीन्स कंटेन हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम बिकॉज मेरोसिस हो गया क्लियर एंड दोलिन ग्रेन इफ यू लुक केयरफुल पोलिन ग्रेन अंडर माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में देखने के बाद तुमको पता चलेगा कि पोलिन ग्रेन का दो कवर है पोलिन ग्रेन इज कवर बाई टू कवर यहां पर थोड़ा क्लियरली दिखाता हूं पोलिन ग्रेन को कैसे दिखाई देगा पोलिन ग्रेन पोलिन ग्रेन इज कवर बाय टू कवरिंग थिक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर्स आर कॉल्ड एज पोलिन ग्रेन पोलिन ग्रेन आर कवर्ड बाय टू इंपोर्टेंट कवर्स दिज आर थिक वर्ल्ड बट कवर्ड बाय टू इंपोर्टेंट कवरिंग पोलिन ग्रेन आर कवर्ड बाय टू कवरिंग आउटर एंड इनर टू कवरिंग आर देर पोलिन ग्रेन इज कवर्ड बाय टू कवरिंग दिस इज आउटर कवरिंग एंड दिस वन इज इनर कवरिंग इट इज यूनिसेलुलर हाफ्लॉट दिस इज द सेल क्लियर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा सेल का जो पार्ट वो सब न्यूक्लियस सब आ जाएगा क्योंकि हम बोल चुके हैं कि पोलिन ग्रेन माइक्रोस्पोर्ट सर यूनिसेलुलर हाफ्लॉट पोलिन ग्रेन सर यूनिसेलुलर एंड हाफ्लॉट एक सेल में बना हुआ है इन सेल तो यूनिसेलुलर हाफ्लॉट इसका दो कवर रहेगा द आउटर कवरिंग इज नोन एज एक्साइन यू हैव टू रिमेम्बर आउटर कवरिंग इज एक्साइन एंड द इनर कवरिंग इज नोन एज इंटाइन रिमेम्बर दिस आउटर कवरिंग पोलिन ग्रेन पहला पॉइंट पोलिन ग्रेन का रहेगा पोलिन ग्रेन इज मेड ऑफ पोलिन ग्रेन इज यूनिसेलुलर एंड हाफ्लॉइड सेकेंड पॉइंट द पोलिन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू कवरिंग पोलिन ग्रेन इज कवर्ड बाई टू कवरिंग आउटर कवरिंग एक्साइन एंड इनर कवरिंग इन टाइम दिस इज आउटर वन आउटर कवरिंग एक्साइन 
एंड द इनर कवरिंग इनर कवरिंग इन डाइन अगर ये दोनों कवर को कंपेयर करेंगे द आउटर कवरिंग इज वेरी थिक थिक एंड रिजिड थिक एंड रिजिड वेरी स्ट्रॉन्ग बट द इंटाइन लेयर इज थिन इट इज थिन इन नेचर द आउटर कवरिंग इज वेरी थिक बट द इनर कवरिंग इज थिन and one important thing here you find the main difference between exon and intai the exon layer is made of a chemical ye exon layer ko ek chemical banata hai uska naam hai sporopolenin 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 is the chemical and it is a polymer it is a chain polymer means a chain it is a chain of a carotenoids chain of carotenoids it is a polymer of carotenoid polymer means a chain polymer of तो क्या हुआ ये एक्साइन को देखेंगे तो एक्साइन किस में बना हुआ है एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन ए केमिकल एंड स्पोरोपोलिन इज ए पॉलीमर ऑफ कैरोटिन एंड स्पोरोपोलिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड सो दैट्स वाई दिस स्पोरोपोलिन इन ले आउटर एक्साइन कैन नॉट बी डिग्रेडेड इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल द एक्साइन ले Is non-biodegradable, non-biodegradable. It cannot be broken easily by any enzyme or any heat. If you provide heat, also they cannot be destroyed. So, exon layer is very thick and rigid, made of sporopolyne. Which chemical is it? Sporopolyne. And sporopolyne is a polymer of carotenoids. Carotenoids. And the important thing. This due to presence of this sporopolyne, it is non-biodegradable. It cannot be easily broken. But one important thing here you have to remember: this exon layer is not continuous. The exon layer is interrupted at interval. If you look, this is the exon layer, outer covering. But at some places you find openings. The exon layer contains small pores. These pores are called as a germ pore. These pores are known as germ pore. The small openings in the exon layer is known as a germ pore. So, now the external cover is complete. Ho gaya, outer cover. Now, we will talk about inner covering. Ko inner covering's name is intan. This intan layer is made of two chemicals. It is pectin and cellulose. So, that's why it is made of pectocellulose. Pectocellulose. Pectin and cellulose. The intan layer is made of pectocellulose. These two questions you have to remember. Yaad rakhna hai. Exine is made of sporopolyne, intine is made of pectocellulose. But intine is very thick, but exine is very thick, it is made of sporopolyne. And another important thing, in case of insect pollinated pollen grains, insects, in case of insect pollinated, insect pollinated pollen grains, pollinated pollen grains, which means pollen grains, okay, insect pollinated. पोलिनेटेड यहां पर पोलिनेटेड वर्ड लिखा पोलिनेटेड मीन्स पोलिनेशन जिसका पोलिनेशन होगा पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर तो कभी कभी इंसेक्ट यूज होते हैं पोलिन पोलिनेशन और पोलिन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए तो पोलिन ग्रेन को एक जगह से और एक जगह को लेने के लिए कभी कभी इंसेक्ट यूज होते हैं ये सब बात हम बाद में पढ़ेंगे तो क्या क्या पोलिनेटिक एजेंट है तो ये इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलिन ग्रेन में तुमको एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगा क्या मिलेगा द एग्जाइन लेयर इज कवर्ड बाय फ्यू अदर केमिकल्स जो एक्साइन को कवर करके अगर देखेंगे तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलिन ग्रेन में ये रहा एक्साइन अंदर वाला रहा एंटाइन ये एक्साइन के ऊपर तुमको और एक केमिकल मिलेगा एलोइस स्टिकी सब्सटेंस दैट केमिकल इज कॉल्ड एज ए पोलिन किट ये क्वेश्चन आ जाता है पोलिन किट क्या है पोलिन किट पोलिन किट इज नॉथिंग पोलिन किट इज नॉथिंग एलोइस स्टिकी सब्सटेंस एलो कलर ये एक्साइन के बाहर दिया जाएगा तो पोलिन क्रिट इज ए स्टिकी एलो स्टिकी सब्सटेंस फाउंड ओनली इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलिन ग्रेन्स तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ पोलिन ग्रेन इज नोन एज ए पालाइनोलॉजी स्टडी ऑफ पोलिन ग्रेन स्टडी ऑफ पोलिन ग्रेन इज नोन एज ए पालाइनोलॉजी पालाइनोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है पालाइनोलॉजी कभी-कभी आ जाता है व्हाट इज पालाइनोलॉजी 
पालन और रुचि नथिंग दिस स्टोरी ऑफ अ पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन का स्टडी को हम बोलेंगे पालाइनोलॉजी पोलन ग्रेन का स्टडी स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज अ पालाइनोलॉजी तो इतना चीज तुम्हारा रहा ये सब पोलन ग्रेन के बारे में अगर पोलन ग्रेन के बारे में आया तो इतना चीज लिखना पड़ेगा अभी नेक्स्ट हम जाएंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के तरफ लॉन्ग आंसर टाइप डिस्कस करेंगे ओके तो नेक्स्ट क्या है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट तो ध्यान से सुनना ये वाला चीज तो क्लियर हो गया पोलन ग्रेन के बारे में पोलन ग्रेन बहुत इजी है पोलन ग्रेन के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे किसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ये वाला तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट तो एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट क्या है यहां पर हम देखेंगे मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मेल ऑलवेज रिलेटेड विथ माइक्रो रिमेंबर दिस मेल मीन्स माइक्रो फीमेल मीन्स मेगा फीमेल के साथ मेगा वार्ड यूज होगा और मेल के साथ माइक्रो तो ये जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर्स से ही होता है माइक्रोस्पोर्स एक्चुअली माइक्रोस्पोर्स कन्वर्टेड इन टू दिस मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर्स में बता दिया था माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर क्या था बहुत थीन था थीन माइक्रोस्पोर था और माइक्रोस्पोर अगर थीक हो गया माइक्रोस्पोर अगर थीक हो गया वो क्या बनाएगा पोलन ग्रेन बनाएगा तो इसे हम देखेंगे क्या कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जब होगा तो माइक्रोस्पोर्स से स्टार्ट होगा ये वाला चीज तुमको ध्यान रखना है कहां से स्टार्ट होगा बेटा माइक्रोस्पोर्स तो अगर माइक्रोस्पोर देखेंगे लेट माइक्रोस्पोर इज यूनिसेलर हाफलॉइड तुम लोग को मैं बता दिया था यूनिसेलर हाफलॉइड माइक्रो माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर जब थीम हो जाएगा माइक्रोस्पोर जब थीक हो जाएगा थीक वर्ल्ड माइक्रोस्पोर इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पोलन ग्रेन बता दिया था पोलन ग्रेन अभी अभी बताया पोलन ग्रेन तो ये पोलन ग्रेन में दो कवर आता है एक आता है एक्साइन और एक आता है इंटाइन तो ये पोलन ग्रेन बाद में जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट इसलिए हम ऐसे बोल पाएंगे कि ये माइक्रोस्पोर डेवलप होके पोलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमेट फाइट बन गया तो ये जो पोलन ग्रेन बना कहीं ना कहीं हम ऐसे बोल पाएंगे कि ये मेल गैमेटो फाइट के तरफ चल रहा है मेल गैमेटो मेल गैमेटो फाइट के तरफ चल रहा है तो इसलिए पोलन ग्रेन को पार्सियली डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट बोलते हैं पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं पार्सियल इट इज नॉट फुली पार्सियली डेवलप क्योंकि हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट फाइट डिस्कस करें पार्सियली डेवलप पार्सियली डेवलप मेल मेल गैमेटो फाइट बोलते हैं पार्सियली डेवलप मेल गैमेटो फाइट पार्सियली डेवलप मेल गैमेटो फाइट बोलते हैं पार्सियली डेवलप मेल गैमेटो फाइट तो माइक्रोस्पोर्स से पहले बनेगा पोलन ग्रेन और पार्सियली डेवलप मेल गैमेटो फाइट इसको बोलेंगे उसके बाद बोले उसके बाद बनेगा फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट उसको फुल्ली डेवलप उसको फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट बोलते हैं तो ये वाला आ जाएगा पार्सियल डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट ये वाला आ जाएगा फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट तो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट फाइट माइक्रोस्पोर्स से होगा ये तो क्लियर हो गया ये जो डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोर्स से फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट वो दो स्टेज में होगा इट इट पासिस थ्रू टू स्टेजेस One is called pre-pollination development. Number one is called pre-pollination. Pre-pollination development. Pre-pollination. Pre-pollination development. Pre-pollination development. Second, study करेंगे post-pollination development. Post. Post-pollination. Post-pollination development. तो ध्यान से सुनना, बेटा. ध्यान से सुनना. प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या है तो यहां पर एक पॉलिनेशन टर्म लिखा है प्री का मतलब है बिफोर पोस्ट का मतलब है आफ्टर क्लियर 
तो ये जो पोलन ब्रेन पोलिनेशन क्या होता है पोलिनेशन मीन ट्रांसफर ऑफ पोलन ब्रेन लास्ट क्लास में बताया था तुम्हारा जो पोलन ब्रेन प्रोड्यूस होता है पोलन ब्रेन प्रोडक्शन के टाइम में और पोलन ब्रेन कहां पर प्रोड्यूस होता है पोलन ब्रेन तुम्हारा माइक्रोस्कोर माइक्रोस्कोरन ब्रेन में प्रोड्यूस होता है तो माइक्रोस्कोरन ब्रेन किसका पार्ट है माइक्रोस्कोरन ब्रेन माइक्रोस्कोरन ब्रेन तुम्हारा माइक्रोस्कोरन ब्रेन तुम्हारा किसका पार्ट है आंधा का पार्ट है थोड़ा निकल लो तो माइक्रोस्कोरन ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आंधा तो उस टाइम में हम डिस्कस किए थे माइक्रोस्कोरन ब्रेन माइक्रोस्कोरन में जो माइक्रोस्कोर मदर सेल थे माइक्रोस्कोर मदर सेल का मेरोसिस होके माइक्रोस्कोर्स बन गए तो इसलिए तो क्या होगा अगर अंतर को देखेंगे अंतर ये बना रहा अंतर हमारा पोलन ब्रेन पोलन ब्रेन किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे तो ऐसे बोल पाएंगे कि पोलन ब्रेन सर प्रोड्यूस टू इनसाइड अंतर क्योंकि माइक्रोस्कोरन जब अंतर के अंदर ही है क्लियर तो पोलन ब्रेन आर प्रोड्यूस्ड तो अगर पोलन ब्रेन प्रोड्यूस हो गया पोलन ब्रेन इसके अंदर रहा कुछ टाइम बाद क्या होगा कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद ये पोलन ब्रेन का वाल ब्रस्ट हो जाएगा ऐसे तो पोलन ब्रेन का वाल ब्रस्ट हो जाएगा तो पोलन ब्रेन का वाल ब्रस्ट कौन करेगा लास्ट क्लास बताया था अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो जाके पिछले वाला लेक्चर देखो पहले तो ये जो वाल को ब्रस्ट करेगा वो एंडोथेसियम लिया करेगा उसके बाद क्या होगा ये पोलन ब्रेन सब आ जाएंगे बाहर पोलन ब्रेन पोलन ब्रेन बाहर आ जाएंगे पोलन ब्रेन बाहर आके क्या करेंगे एआर एआर में या वाटर में या इंसेक्ट कोई भी उनको लेके चला जाएगा फीमेल रिपोर्टिव ऑर्गन के पास फीमेल रिपोर्टिव ऑर्गन का नाम है कार्पेट कार्पेट और पिस्टिल इसके पास थ्री पोर्सन होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवारी अभी ये पोलन ब्रेन क्या करते हैं पोलन ब्रेन एआर में और वाटर में जाके वहां पर पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं पोलिनेशन तो अभी यहां से लेकर ये जो पोलन ब्रेन प्रोड्यूस हुआ पोलन ब्रेन यहां से अंदर इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ और पहुंच गया फीमेल के पास यहां से लेकर यहां तक ये वाला प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन पोलिनेशन और ये पोलिनेशन से पहले जो होगा मीन्स इसके अंदर जो चीज होगा पोलिनेशन वाला चीज यहां पर पहुंच गए तो पोलिनेशन ये जो आंथर के अंदर जो चीज होगा जो डेवलपमेंट होगा उसको बोलेंगे प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और यहां पर पहुंचने के बाद जो होगा अभी डिस्कस करेंगे यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर जो होगा प्रोसेस तो उसको बोलेंगे पोस्ट पोलिनेशन तो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट हमेशा फीमेल के पास होगा स्टिग्मा और प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट हमेशा आंतर के अंदर होगा तो थोड़ा देखेंगे आंतर के अंदर क्या होता है आंतर के अंदर क्या होता है थोड़ा देखेंगे तो आंतर के अंदर पहले क्या होगा मैं तुम लोगों को बताया था पहले क्या होता है लेट दिस इज द आंतर आंतर के अंदर माइक्रोस्कोरजियम होता है आंतर दिस इज द फिलामेंट आंतर के अंदर माइक्रोस्कोरजियम ये सब चीज है तो माइक्रोस्कोरजियम के अंदर माइक्रोस्कोर मदर सेल होगा माइक्रोस्कोर मदर सेल मेरोसिस करके क्या बनाएगा कुछ माइक्रोस्कोर्स बनाएगा माइक्रोस्कोर्स तो माइक्रोस्कोर देखेंगे माइक्रोस्कोर या पोलन ग्रेन तुम ले जाओ पोलन ग्रेन तो पोलन ग्रेन डायरेक्ट हम पोलन ग्रेन से स्टार्ट करेंगे पोलन ग्रेन एक पोलन ग्रेन ले जाओ तो पोलन ग्रेन में क्या बताया था तुम लोग को पोलन ग्रेन में तुम लोगों को बताया था कि एक आउटर कवरिंग मिलेगा आउटर कवरिंग यहां पर दिखाता हूं थोड़ा क्लैरिटी आएगा दिस इज द आउटर कवरिंग ओके आउटर कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन एंड आउटर कवरिंग इज वेरी थिक दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज एक्सिन एक्सिन दिस आर द जॉन पोर एंड इनर कवरिंग इज इन टेक एंड इट इज यूनिसेलुलर हाफ्लॉइड एक ही सेल यूनिसेलुलर हाफ्लॉइड यूनिसेलुलर हाफ्लॉइड तो इनिशियली यूनिसेलुलर हाफ्लॉइड होता है पोलन ब्रेन तो धीरे धीरे क्या होगा ये जो डेवलपमेंट होगा डेवलपमेंट के टाइम में दो माइकोसिस होता है दो माइकोसिस अभी मेोसिस नहीं होगा मेोसिस हो गया ये तो हाफ्लॉइड हो गया पोलन ब्रेन इज हाफ्लॉइड नॉट डिप्लॉइड तो अभी क्या होगा डेवलपमेंट के टाइम में दो माइकोसिस होगा एक माइकोसिस प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में होगा एक माइकोसिस वन माइकोसिस और एक माइकोसिस पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट में होगा ये चीज याद रखना है तुमको ये चीज डेफिनेटली याद रखना है तो दो माइकोसिस होता है डेवलपमेंट के टाइम में तुम्हारा दो माइकोसिस होगा किसका दो माइकोसिस होगा ये पोलन ग्रेन या माइक्रोस्कोर इसको माइक्रोस्कोर बोलते हैं पोलन ग्रेन ठीक हो जाएगा तो पोलन ग्रेन तो दो माइकोसिस एक माइकोसिस होगा यहां पर किसका प्री पोलिनेशन के टाइम में और एक माइकोसिस होगा पोस्ट पोलिनेशन के टाइम 
तो थोड़ा देखेंगे क्या क्या होगा तो पहला क्या होता है इसमें एक माइटोसिस होगा तो यहां पर अगर एक माइटोसिस हो गया माइटोसिस में कितना सेल प्रोड्यूस होता है एक सेल डिवाइड होकर दो सेल प्रोड्यूस होता है वो सब इलेवेंथ में तो पढ़ चुके थे वन सेल विल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स बट दू डॉटर सेल्स आर इक्वल जो दो डॉटर सेल बनेंगे इक्वल साइज का बनेंगे लेकिन यहां पर जो माइटोसिस होता है वो अनइक्वल माइटोसिस हो जाता है ऑन इक्वल एक चीज याद रखना हो पड़ेगा ऑन इक्वल माइटोसिस ये जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन हो गया तो पोलन ग्रेन का ऑन इक्वल माइटोसिस होगा ऑन इक्वल माइटोसिस होगा तो माइटोसिस मीन्स दो सेल बनेगा लेकिन दो सेल का साइज सेम नहीं रहेगा एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा दिखाता हूं कैसे दिखाई देगा तो कवरिंग तो है कवरिंग तो है आउटर कवरिंग का नाम एक्साइन इनर कवरिंग का नाम इंटाइन तो क्या होगा एक्साइन कवरिंग दिस आर द जॉन पोल दिस इज द एक्साइन इसके अंदर आ जाएगा इंटाइन अभी दो सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे दो सेल क्या क्या एक बड़ा सेल बन जाएगा ए लार्ज सेल और बिगर सेल एंड अनादर इज ए स्मॉलर सेल This is bigger cell, another is just smaller cell. Okay, two cells are produced. Two cells are formed. The bigger cell, the bigger cell is known as a vegetative cell. Vegetative, 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 or also called as a tube cell. Vegetative, or also called as a tube cell. And another, the smaller cell is known as a generative cell. Generative. जेनेरेटिव सेल तो क्लियर हुआ दो सेल बन गए क्यों बन गए दो सेल पहले थोड़ा रिकल करो पोलन ग्रेन के बारे में जो बताया था थोड़ा टाइम पहले मैं बताया था पोलन ग्रेन के बारे में पोलन ग्रेन क्या था यूनिसेलर हाफ्लॉइड देखो यूनिसेलर है कि नहीं एक सेल है यूनिसेलर एक ही सेल दिस इज सिंगल सेल सिंगल सेल सिंगल सेल यूनिसेलर लेकिन अभी देखो इसको यूनिसेलर बोलेंगे इट इज बाई सेलर टू सेल कंटेनिंग टू सेल एंड टू सेल्स आर अनइक्वल वाई बिकॉज ऑफ अनइक्वल माइक्रोसिस वेन अनइक्वल माइक्रोसिस टेक्स प्लेस देर इज ए वेजिटेटिव बिगर सेल वेजिटेटिव एंड ए स्मॉलर सेल जेनेटिव वो क्यों होता है क्योंकि साइटोप्लाजम न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है लेकिन साइटोप्लाजम ज्यादा चला जाता है एक सेल को तो इसलिए वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल जेनेटिव सेल तो इसलिए अगर ये दोनों सेल को कंपेयर करेंगे ये वेजिटेटिव या ट्यूब सेल के पास ज्यादा फूड मैटेरियल स्टोर हो जाते हैं मैक्सिमम फूड मैटेरियल आर स्टोर्ड इन दिस सेल एंड फूड मैटेरियल आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टार्च फैट प्रोटीन ये सब फूड स्टोर हो जाता है तो वेजिटेटिव सेल इज रीच इन न्यूट्रिएंट, रीच इन न्यूट्रिएंट और फूड इट इज स्टोर फूड मैटेरियल तो वेजिटेटिव सेल स्टोर फूड मैटेरियल सो दैट्स वाई इट इज ए लार्ज तो ज्यादा फूड मैटेरियल उसमें स्टोर होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा साइकोप्लाजम है अनदर इंपोर्टेंट थिंग दिस स्मॉलर सेल इज जेनेटिव एंड दिस जेनेटिव सेल इज कवर्ड बाय वन केमिकल जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन उसका कुछ केमिकल सिंथेसिस होता है जो केमिकल का नाम है कैलोज लेयर क्या बोलते हैं बेटा कैलोज लेयर इसको याद रखना है कैलोज लेयर तो एक कैलोज लेयर डिपोजिट हो जाएगा कैलोज लेयर तो कैलोज लेयर डिपोजिट हो जाएगा जेनेटिव सेल के ऊपर और ये जेनेटिव सेल इतना छोटा है जेनेटिव सेल यहां पर डायग्राम में समझने के लिए दिखाया अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये जेनेटिव सेल का साइज इतना छोटा है तो अगर माइक्रोस्कोप में तुम देखोगे माइक्रोस्कोप में तुमको दिखाई देगा कि ये जेनेटिव सेल फ्लोट कर रहा है वेजिटेटिव सेल के अंदर तुमको ऐसे लगेगा कि ये वेजिटेटिव सेल एक है और उसका साइटोप्लाजम है उसका जो फ्लूड पार्ट है वो फ्लूड के अंदर वो स्विम कर रहा है वो जेनेटिव सेल स्विम कर रहा है तो जेनेटिव सेल फ्लूड्स इन द साइटोप्लाजम ऑफ वेजिटेटिव सेल तो इतना तक होगा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट तो प्री पॉलिनेशन ये जो चीज दिखाया ये माइकोसिस ये माइकोसिस यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट होगा आंथर के अंदर आंथर के अंदर तो आंथर के अंदर ये जो आंथर दिखाया आंथर के अंदर तुमको कितना सेल मिलेगा एक पोलन ग्रेन के अंदर बताओ डायग्राम देखे वेजिटेटिव और एक है जेनेटिव तो वेजिटेटिव जेनेटिव वही दोनों सेल मिलेंगे 
पोलन ब्रेन के अंदर इसलिए इस स्टेज को टू सेल स्टेज बोलते हैं या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं ये वाला जो स्टेज ये स्टेज को बोलते हैं टू सेल स्टेज कौन सा स्टेज टू सेल स्टेज टू सेल स्टेज क्यों क्योंकि दो सेल है अरे वेजिटेटिव सेल है जेनेटिव सेल है टू सेल स्टेज और पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट पार्शियल पार्शियली डेवलप्ड पार्शियली डेवलप्ड क्यों पार्शियली डेवलप्ड बोला पार्शियली मीन हाफ डेवलप्ड क्योंकि और एक डेवलपमेंट बाकी है बेटा तो पोस्ट डेवलपमेंट अभी बाकी है तो इसलिए इसको पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और इस स्टेज में अभी वो क्या करेगा वो आंथर को छोड़ देगा अभी आंथर के अंदर इतना तक ही होगा और उसके बाद आंथर का वाल ब्रस्ट हो जाएगा आंथर के अंदर इतना तक हो गया तो एक पोलन ग्रेन को देखेंगे तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या मिलेगा हमको दो सेल मिलेंगे वेजिटेटिव और एक छोटा सेल जेनेटिव वो वही स्टेज वही स्टेज को इसके अंदर दिखा है अभी इस स्टेज में वो बाहर को रिलीज हो जाएंगे बाहर को रिलीज होकर कहा जाएंगे बाहर को रिलीज कैसे होगा वो वाल ब्रेक होगा वाल ब्रेक कम करेगा एंडोथेसियम तो बाहर जाके कहा पहुंचेंगे फीमेल के पास तो यहां पर दिखा देता हूं उसके बाद फीमेल रिपोर्टिव पार्ट फीमेल रिपोर्टिव पार्ट यहां पर दिखा देता हूं लेट दिस इज द फीमेल रिपोर्टिव पार्ट फीमेल रिपोर्टिव पार्ट का नाम क्या है कार्पेल कार्पेल का ऑपर पार्ट है स्टिग्मा ए वाला पोर्सन है स्टिग्मा बेटा ध्यान से सुनना स्टिग्मा दिस इज स्टाइल लोअर पार्टी जो भाई अभी पोलन ग्रेन रिलीज हो गया ओके पोलन ग्रेन रिलीज होकर यहां पर पहुंचेगा वो प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन तो इसलिए अभी पोस्ट पोलिनेशन स्टार्ट होगा अभी क्या स्टार्ट होगा बेटा पोस्ट पोलिनेशन क्योंकि पोलन ग्रेन एक बार पहुंच गया तो उसको हम बोलेंगे पोलिनेशन तो पोलन ग्रेन अभी पहुंच गया है यहां पर तो थोड़ा रिकल करो क्या क्या बताया था पोलन ग्रेन में आउटर कवरिंग एक्साइल आउटर कवरिंग आउटर कवरिंग का नाम एक्साइल इनर कवरिंग का नाम इनटाइम इसके अंदर क्या क्या था एक बड़ा सा सेल था वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल था और एक छोटा सेल था जेनेटिक सेल छोटा सेल था जेनेटिक सेल ये वाला दिखा दिया वेजिटेटिव ये वाला दिखा दिया जेनेटिक ये जो ओपनिंग ये जो छोटा छोटा पोर इसको क्या बोलते हैं जॉर्ग पोर बेटा जॉर्ग पोर जॉर्ग पोर अभी क्या करेंगे देखा गया पोस्ट पॉलिनेशन होने के बाद पोलिनेशन कंप्लीट होने के बाद एक बार पोलन ग्रेन पहुंच जाएगा तो कहां पर स्टिग्मा के ऊपर तो ये क्या करेगा पोलन ग्रेन विल ऑब्जर्व पोलन ग्रेन विल ऑब्जर्व द मॉइस्चर एंड सुगर क्या ऑब्जर्व करेगा मॉइस्चर एंड सुगर मॉइस्चर मीन्स वाटर एंड सुगर मॉइस्चर एंड सुगर मॉइस्चर मॉइस्चर इट विल ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड सुगर दिस केमिकल सुगर ग्लूकोज फ्रुक्टोज वाटर पर अवेलेबल तो सुगर एंड मॉइस्चर एंड ऑब्जर्व तो सुगर और मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा कौन ऑब्जर्व करेगा पोलन ग्रेन तो अगर पोलन ग्रेन मॉइस्चर ऑब्जर्व किया सुगर ऑब्जर्व किया वाटर और मॉइस्चर चला गया तो इसके अंदर जो सेल थे वेजिटेटिव जेनेटिव उनका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि वाटर और सुगर जा रहा है तो उनका साइज धीरे धीरे बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं अगर एक बेलून तुम्हारे पास है बेलून ओके बॉल है उसके अंदर तुम ज्यादा एयर डालोगे वो बेलून के अंदर ज्यादा एयर डालोगे उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना तो सिमिलर ये एक बेलून जैसा है इसके अंदर सेल है दिस आर द स्पीयर तो अगर अगर इसके अंदर मॉइस्चर गया और सुगर गया तो क्या होगा इसका वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होगा और जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो प्रेशर डालेगा प्रेशर किसके ऊपर डालेगा वाल के ऊपर मैं बताया था पोलन ग्रेन का दो कवर है एक्साइन आउटर इंटाइन इनर इनर वाला कवरिंग को इंटाइन बोलते हैं और इनर वाला बहुत थीन है तो क्या होगा ये दोनों सेल प्रेशर डालेंगे दोनों सेल प्रेशर डालेंगे तो थोड़ा स्टेप वाइज यहां पर लिख देता हूं पहले क्या हुआ ऑब्जर्शन हुआ पहले ऑब्जर्शन क्या ऑब्जर्शन हुआ पोलन ग्रेन ऑब्जर्व किया किसको ऑब्जर्व किया मॉइस्चर को सुगर को ऑब्जर्शन किया तो क्या बढ़ेगा वॉल्यूम इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीज इंक्रीज इस अपर साइन इज इंक्रीज डाउन साइन इज डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा साइटोप्लाजम का वॉल्यूम इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा प्रेशर भी इंक्रीज होगा प्रेशर तो प्रेशर ऊपर डालेंगे प्रेशर प्रेशर वाल के ऊपर डालेंगे तो प्रेशर अगर वाल के ऊपर आया तो जो इंटाइन लेयर तो बहुत थिन है एक्साइन के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि एक्साइन इज वेरी थिक बट इंटाइन के ऊपर जो प्रेशर होगा वो इंटाइन प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगा थोड़ा डायग्राम में दिखाता हूं अच्छे से समझ में आएगा यहां पर था स्टिग्मा नीचे था स्टाइल ये ओवाई 
तो अभी क्या होगा बेटा ये जो पोलन ग्रंथ था ना आउटर कवरिंग एग्जाइल आउटर कवरिंग एग्जाइल ये बोला आउटर कवरिंग एग्जाइल इनर कवरिंग इंटाइल तो इसके अंदर दो सेल थे ये जो दो सेल का प्रेशर के लिए दो सेल का जो प्रेशर आएगा प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर इंटाइन के ऊपर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि इंटाइन इज वेरी थी तो इंटाइन क्या होगा इंटाइन वो प्रेशर के साथ इसे बाहर आ जाएगा बेटा दिखाता हूं देखो अच्छे से द इंटाइन विल कॉम आउट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब द इंटाइन विल कॉम आउट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब इस ट्यूब को बोलते हैं पोलेन ट्यूब क्या बोलते हैं पोलेन ट्यूब तो ट्यूब तो पता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन से आया इसलिए पोलन ट्यूब तो पोलन ट्यूब इज नॉथिंग पोलन ट्यूब इज नॉथिंग एक ट्यूब का मतलब क्या है ये इंटाइन लेयर का ग्रोथ है पहले इंटाइन लेयर अंदर था इंटाइन लेयर के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर पड़ा वो इंटाइन वो ओपनिंग के थ्रू चला आया तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जॉन कोर का काम क्या है जॉन कोर के थ्रू वो ट्यूब फॉर्मेशन होकर आता है The जॉर्म कोर इज द प्लेस जॉर्म कोर इज द प्लेस थ्रू हुई द ट्यूब इमार्च और ट्यूब कम आउट पोलिन ट्यूब कम आउट तो इतना याद रखना है पोलिन ट्यूब वेन प्रेशर डेवलप फर्स्ट ऑब्जेक्शन टेक्स प्लेस देन वॉल्यूम इंक्रीजेस साइकोकाजन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसके बाद प्रेशर इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा तो ट्यूब क्रिएट हो जाएगा और वो जो ट्यूब क्रिएट होगा वो ट्यूब जब बाहर आएगा वो दोनों सेल को भी साथ में लेके आ जाएगा वो जो दोनों सेल थे वही प्रेशर डाल रहे थे ना तो वो ट्यूब के साथ वो सेल भी आ जाए तो अभी मुझे बताओ ये दोनों में साइज किसका बड़ा था वेजिटेटिव सेल का तो वेजिटेटिव सेल पहले आएगा पहले आएगा वेजिटेटिव सेल लार्जर सेल द लार्जर सेल वेजिटेटिव सेल कम आउट दिस इज द वेजिटेटिव सेल एंड फॉलोड बाय द स्मॉल सेल दैट इज द जेनेटिव सेल तो वेजिटेटिव सेल आके जो पोलन ट्यूब का टिप में रह जाएगा टिप द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब ऑक्यूपाइड बाय वेजिटेटिव सेल आर द बैक वेजिटेटिव सेल इज जेनेटिव सेल तो ऐसे ही कंडीशन होगा तो जब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद क्या लिखना है तुमको बेटा द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय वेजिटेटिव सेल फॉलोड बाय द जेनेटिव सेल उसको फॉलो करेगा कौन जेनेटिव सेल तो टिप को ऑक्यूपाई कौन करेगा वेजिटेटिव सेल अभी धीरे धीरे क्या होगा ये जो पोलन ट्यूब ये स्टाइल के थ्रू जाएगा इस पोर्सन को स्टाइल बोलते हैं अपर पोर्सन को स्टिगा बोलते हैं ये वाला पोर्सन को स्टिमा बोलते हैं ये वाला पोर्शन को स्टाइल बोलते हैं स्टाइल के अंदर तो बहुत टिश्यू होते हैं तो अभी क्या होगा बेटा ये जो ट्यूब है दोलन ट्यूब दोलन ट्यूब सीक्रेट सम केमिकल एंजाइम्स इट इज सीक्रेट सम केमिकल वो केमिकल क्या सीक्रेट करेगा वो सीक्रेट करेगा एक्जोजिनस पेक्टिनेज वो सीक्रेट करेगा पेक्टिनेज पेक्टिनेज क्यूटिनेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पेक्टिनेज मीन जो पेक्टिन को ब्रेक करता है पेक्टिन एक केमिकल होता है प्लांट सेल के अंदर पेक्टिनेज क्यूटिनेज जो एंजाइम क्यूटिन को ब्रेक करता है एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड अदर एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो जो एंजाइम सीक्रेट करेंगे वो जो एंजाइम सीक्रेट करेंगे वो एंजाइम का काम क्या है ये जो तीनों एंजाइम लिखा पेक्टिनेज क्यूटिनेज एंड अदर एंजाइम सीक्रेटेड बाई द ट्यूब वो ट्यूब क्या करेगा वो एंजाइम के साथ वो सेल को ब्रेक कर देगा वो एंजाइम के हेल्प में सेल को सब ब्रेक कर देगा तो सेल ब्रेक हो जाएंगे तो एक पाथ क्रिएट हो जाएगा एक रास्ता बन जाएगा तो रास्ता बनने के बाद ये ट्यूब को जाने के लिए इजी होगा तो नेक्स्ट स्टेज में दिखाता हूं ऐसे होगा अभी ट्यूब को जाने के लिए ईजी होगा ट्यूब तो जा रहा था पोलन ग्रेन से फॉर्मेशन हुआ यहां से तो आउटर कवरिंग था एग्जाइम इनर कविंग था इंटाइन इंटाइन लेयर बाहर चला आया इंटाइन लेयर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब ऐसे इंटाइन लेयर आया था ना इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब पोलन ट्यूब तो अभी क्या होगा अभी धीरे धीरे वो आगे जाएगा और नीचे आ जाएगा क्योंकि अभी रास्ता क्लियर है क्योंकि इस एंजाइम सीक्रेट करके ये वाला सेल को सब ब्रेक कर दिया एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब कोई भी सेलिब्रिटी आते हैं कहां पर जो ज्यादा क्राउड हो जाता है तो क्राउड टाइम में उनके बड़ी बिल्डर आते हैं वो रास्ता बना देते हैं तो सच दैट दाथ विल बी क्लियर एंड दे कैन मूव इजी सिमिलरली यहां पर तुम सोच लो कि पोलन ट्यूब सेलिब्रिटी जैसा क्योंकि पहले नहीं था अभी आया तो अभी क्या होगा 
इसका जो ट्यूब है टिप टिप ऑफ द ट्यूबल सीक्रेट सर्टन एंजाइम वो एंजाइम वो ब्रेक करके सेल को ब्रेक करके एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देंगे सच दैट द ट्यूब विल मूव डाउनवर्ड और ट्यूब के अंदर क्या था बना था ट्यूब के अंदर अगर जाएंगे टिप ऑफ द ट्यूब इज ऑक्युपाइड बाय ए लार्ज सेल दिस लार्ज सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल के पीछे क्या था वेजिटेटिव सेल के पीछे था जेनेटिव सेल अभी क्या होगा देखा गया जब ये स्टाइल के अंदर अभी मूव करेगा ये जो ट्यूब जब स्टाइल के अंदर मूव कर रहा होगा तो अभी ये पाला माइकोसिस हो जाता है तुमको बताया था दो माइकोसिस होता है यहां पर एक माइकोसिस होता है प्री प्री पोलेशन डेवलपमेंट में एक माइकोसिस होगा पोस्ट पोलेशन डेवलपमेंट में भी एक माइकोसिस होगा तो वो माइकोसिस यहां पर ही होगा और किसी का होगा ओनली जेनेटिक सेल का तो जेनेटिव सेल का माइकोसिस हो जाएगा जेनेटिव सेल का क्या होगा माइकोसिस अभी मुझे बताओ अगर जेनेटिव सेल का माइकोसिस हो जाएगा जेनेटिव सेल कितना सेल बनाएगा दो सेल बनाएगा जेनेटिव सेल विल फॉर्म टू सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ए मेल गैमेट ये सेल को क्या बोलते हैं मेल गैमेट तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मेल गैमेट को कौन सा सेल बनाता है मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच सेल ऑप्शन में आएगा वेजिटेटिव जेनेटिव तो जेनेटिक सेल जब माइटोसिस करेगा दो मेल गैमेट बनाएगा एंड दी टू मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल मींस ए मूव नहीं कर पाएंगे नॉन मोटाइल उनको ट्यूब ही लेके जाएगा जहां पर उनको जाना है वहां तक केवल कोई ट्यूब ही लेके जाएगा तो पोलेन ट्यूब हेल्प्स इन मूवमेंट बट दे आर नॉन मोटाइल तो इसलिए अभी वो ट्यूब के अंदर मुझे बताओ कितना सेल हो गए दूब दोलेन ट्यूब नाम पंटे थ्री सेल्स वन वेजिटेटिव एंड टू जेनेटिव एंड दिस इज कॉल्ड फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट अगर क्वेश्चन आया पार्सियल डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट यहां पर बताया था दो सेल इसके पास है फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेट फाइट के पास तीन सेल होगा एक वेजिटेटिव दो मेल गैमेट ओके इसके साथ हमारा लंग टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू